deschidem cuvântul lui Dumnezeu în această seară. La prima epistola lui Ioan, citim din capitolul 4, începând cu versetul 4 și până la 12. Găsim acest cuvânt în Biblie la pagina 1200. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și ați biruit. Pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume. De aceea vorbesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții. Căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi. Și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, Trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns de săvârșită în noi. Amin. Amin. Ocupăm loc. Titlul mesajului din această seară, dacă îl citiți în buletin, are darul să ne trimit acasă. Sper că nu asta a fost reacția, dar cu toate acestea, unul dintre cele mai importante subiecte în predicarea Bisericii trebuie să fie Dumnezeu. Dumnezeul Bibliei. Toți sunt de acord cu asta. Dar de aici, întrebarea următoare este cum e Dumnezeul Bibliei? Răspunsul pe care îl dăm așa, cu jumătate de inimă, sau cu inima strânsă, e următorul. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu triunic. Când creștinii vorbesc despre Dumnezeul lor, vorbesc despre Sfânta Treime. Și de aici se încheie tot. Câți dintre dumneavoastră ați auzit mai mult de să zic, trei, am să zic cinci, trei predici despre Sfânta Treime. Mâna sus. Una, două, trei, patru, cinci. Asta știți ce spune? Nu este ușor să vorbești despre lucrurile acestea. Dar asta n-ar trebui să fie o scuză și cred și mă rog ca la finalul mesajului să putem vedea toți de ce. Subiectul este de importanță capitală. E absolut necesar ca fiecare copil al lui Dumnezeu să știe cum e Dumnezeul său. 
și care este legătura între cum e Dumnezeu și cum sunt eu. Cuvântul pe care l-am citit din 1 Ioan, capitolul 4, ne dă cea mai complexă afirmație din Scripturi cu privire la Dumnezeu. Cuvântul spune așa. Dumnezeu este dragoste. Primul gând e următorul. Bineînțeles că Dumnezeu mă iubește. Să știi că nu acesta e primul gând. Când Scriptura spune că Dumnezeu este dragoste, vrea să spună că Dumnezeu este o ființă comunitară în care se experimentează dragostea. Deși proclamăm și mărturisim credința într-un singur Dumnezeu, acest Dumnezeu există, e din vecii vecilor, într-un mod pe care noi îl pricepem numai parțial. Ne dăm seama de aceste lucruri din felul în care a lucrat între noi. De-a lungul istoriei. De felul în care urmează să lucreze în viitor și de felul în care va fi veșnicia. Nu ți-ai pus niciodată întrebarea așa, la început de an când începi să citești Biblia de la un capăt la altul. Și așa, în prima zi după anul nou, când deschizi Biblia să iei Geneza 1 și ajungi la versetul 26-27 și găsesc scris următoarele cuvinte. Haideți, la noi spune haide, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Nu te-ai întrebat ce vorbești. Ca o paranteză. Asta nu e un semn de megalomanie. Cineva vorbește despre el la plural. Sunt astfel de oameni. Din start îți dă de gândit. Acolo ai primul dialog din Sfânta Treime între Tatăl, Fiul și Duhul cu privire la tine și la mine. Cu privire la om. Dacă mergi cu lectura mai departe și reiei din nou capitolul 2, același evenimente, vei găsi că atunci când a și făcut, când s-a și făcut ce s-au sfătuit, vezi că nu a făcut unul, nu a făcut doi. Au creat pe om parte bărbătească și parte femeiască. I-au creat după chipul și asemănarea sa. Acest prim capitol în forță din Biblie are darul să te pierdă. Deci, am crezut că va fi ușor la citit, dar nu e așa cum am crezut. Dacă te ții bine și ajungi așa, după ce trece vară, după ce vii din concediu, ajungi în Evanghelia după Ioan. Și acolo, din star, citești. La început, era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Când te în Evanghelia de citit, auzi pe unul dintre cei 12 vorbind sau adresându-se lui Hristos cel înviat. Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce să mai... Cum să le pui împreună? Ajungi în epistole. Când ești la Roman 9 cu 5, vei găsi ceva asemănător. Când ajungi în unul din motei, de asemenea, și în alte locuri din Scripturi, Versete directe care vorbesc despre Hristos ca Dumnezeu. Te-a întrebat vreodată cineva 
de altă religie. Și când spun de altă religie, mă refer la musulman, budist, hindus, sau cineva care nu are religie. Te întrebă, cum e Dumnezeul tău? Cine e Dumnezeul tău? Ce răspuns ai dat? Dumnezeul Scripturilor este o ființă comunitară. Dumnezeu triunic. Tată, Fiu și Duh Sfânt. Una! Un singur Dumnezeu. Spui, bună, de ce e important asta? Și așa pricep puțin ce are face asta cu mine. Vreau să dau un exemplu pământesc, care poate fi ușor, dar la o parte, dar ajută. Un om care se duce la lucru, îi prinde foarte bine să știe cum e șeful lui. Dacă șeful e om bun, el merge într-un anumit fel de lucru. Dar dacă șeful e sucit, sau un gust, sau plafonat, viața acelui om la lucru e din anumit fel. Dacă șeful e om cu orizont deschis, flexibil, înțelept, priceput, de cuvânt, clar, viața acelui om la lucru e cu totul altul. Pentru că Biblia ne spune că Dumnezeu este stăpânul acestui univers. Ar fi foarte înțelept din partea noastră să știm cât mai multe despre El ca să știm cam cum e cu El. Ce vrea de la noi? Dacă vrea ceva. Cum se poartă El cu altcineva? E o analogie pământească, dar are darul, sau poate avea darul, să-ți descuie mintea. Păi, stai, așa. Dumnezeu nu e așa un polițist bătrân, obosit, care nu mai vede bine ceasul. Nu. Și așa, lovește arbitrar. Sau dacă a greșit unul, îl lovește pe toți. Nu. Biblia nu așa vorbește despre el. Faptul că El este persoană comunitară, unu și trei, asta deschide, sau mai bine zis, crapă un orizont unic. Unic. Mai ales că de asta e legată creația mea și creația ta. Pe mine și pe tine ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Ai stat de cât de, așa, vreodată în oglindă să te uiți la cel pe care îl vezi. Și se zici, măi, nu te înțeleg. S-a întâmplat. Dacă nu ai spus, sunt convins că adesea ai gândit asta. și cu mine? Te ajută să știi cum e El pentru a vedea ce cu tine. O ființă personală care există din vecii vecilor pentru vecii vecilor în comuniune. Știi ce spune asta așa la ABC despre tine? Că știi la fel. Niciodată nu o să-ți placă singură. Niciodată. Te va ustura singurătatea. Nu știm în familiile noastre cine pleacă primul. Soțul sau soția. Dar adesea, cel care rămâne cu oricine ai vorbi, la orice vârstă, știți ce va spune? E așa de grea singurătatea. E așa de grea. 
Pentru că am fost creați ființe personale care experimentăm și ne ducem viața în relații. De ce e așa? Așa e Dumnezeu și așa sunt eu. Aș chea cum să are departe de drumul. Dacă nu prinzi aceste adevăruri, stai și te întrebi ce e cu mine. Mă rap din ce în ce mai greu. De alții, Scriptura ne-l descrie pe Dumnezeu ca fiind în felul acesta. Întotdeauna cei trei vor fi negați. Când citește Pisurile lui Pavel, uneori te încurci. Apare mereu și mereu Tatăl legat de Fiul și apoi Duhul și undeva și noi printre. Citește Epistola către Efesem de la un capăt la altul. Îți ia mai puțin de un ceas. Să vezi pe cei trei împreună, iar împreună cu ei, poporul său, biserica. Avem intrare prin El, adică prin Hristos, la Tatăl, într-un Duh. Deci, cum? Cei trei nu sunt niciodată separați. Sunt întotdeauna împreună. M-am străduit în meditația de pe buletin de astăzi să scriu lucruri pe care poate nu merg așa de ușor în predică. Deci dacă după predică lucrurile nu îți limpezi, citește porțiunea asta și cred că uh, ajută. În cuvântul pe care l-am citit, Ioan Ia acest adevăr fundamental despre Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste și l-aplică imediat la viața bisericii. În două linii, pe două fronturi, mai întâi vis-a-vis de cei care sunt în afară, în lume, iar apoi vis-a-vis de relațiile dintre cei din biserică. Pentru că Dumnezeu este dragoste el își arată această dragoste. Își trimite Fiul să moară și să câștige mântuirea. Sângele Lui este jertfa pentru păcatele întregii lumi. Așa ceva deschide comuniunea cu El. El fiind persoană comunitară, nici El nu poate singur. Deci asta poate fi un pic prea tras, prea mult spus. Dumnezeu nu are nevoie de nimeni. Ei sunt cei trei în relație de săvârșită, dar din dragoste se revarsă și vine spre noi. Creează și răscumpără. Și așa suntem noi. Creați. Acesta e tiparul. Matrița din care a ieșit fiecare. Suntem unici, dar nu putem unii fără alții. Nu putem. Asta se vede imediat în familie. Bărbatul și femeia împreună poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa ne învață Geneza. Apoi asta se extinde la nivelul bisericii. Nu există maturizare fără celălalt. Pentru că Duhul a dat fiecăruia cât un dar ca să zidească pe celălalt. Pe celălalt. Și așa crește poporul lui Dumnezeu. Așa se zidește poporul lui Dumnezeu. Toate astea au la bază felul de Dumnezeu pe care îl descrie Biblia. Persoană comunitară. Revenim la titlu. Dacă asta este identitatea lui, există din totdeauna în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sunt coeterni, adică din veci. Și sunt coegali. Nu e unul mai sus ca celălalt. 
Și așa rămâne pentru totdeauna. Dar cel de-al doilea cuvânt, nu știu dacă l-ați mai auzit, dar este esențial pentru înțelegerea acestei teme. Cuvântul perihoreză se referă la relațiile dintre cei trei. Tatăl iubește pe Fiul, Fiul iubește pe Tatăl, Tatăl iubește pe Duhul, Duhul iubește pe Tatăl și la fel toți trei în ambele direcții. Iar un pas mai în adâncime, așa cum învață și Scriptura, Tatăl în Hristos prin Duhul Sfânt sau prin Hristos în Duhul Sfânt. Toate lucrurile acestea duc la nașterea fiecăruia dintre noi. Așa ne învață textul pe care l-am citit. Când auzi acest mesaj al dragostei lui Dumnezeu, te naști din Dumnezeu. Ce este în El ajunge și în mine. Și ajunge și în noi. Și comuniunea din Dumnezeu se multiplică în comuniunea din biserică. Asta e viața dumnezeiască între frați și surori. În poporul lui Dumnezeu. Acestea au fost lucrurile pe care nu se părtășească. Nu știu dacă le-am făcut suficient de, de limpe sau de clare, dar dacă ai uitat tot ce am spus până acum, Caută să-ți aduci aminte de următorul lucru. Pentru că Dumnezeu există trei în unul. Și pentru că tu ai fost creat după chipul și asemănătoarea Lui. Nu vei putea fără relații. De unul singur te usuci. Ai nevoie de El ai nevoie de noi, ceilalți. Aceasta este implicația dură, imediată, a faptului că Dumnezeul Bibliei este Sfântă Trăime. Noi suntem persoane care existăm numai în relații. Tânjim după Dumnezeu și după părtășia cu ceilalți. Fiecare poate depune mărturie. Ce rău e când nu te întâlnești cu ceilalți. Simți că ceva s-a rupt din tine. Ceva lipsește. Acesta este Dumnezeul Bibliei. Un Dumnezeu care există în dragoste. Așa ne-a creat pe noi. Și numai când și noi trăim în dragoste, ajungem la viață plenară. Altfel, amarul, invidia și toate celelalte rele nu duc la viață din plin în inima mea. Ci la viață care se scurge. Care se umple cu o travă. Cine încearcă să trăiască altfel, va avea parte de consecințele alegerii. Pentru că singurul Dumnezeu adevărat este așa. Tu și cu mine ar trebui să fim suficient de înțelepți. Să nu ne punem invers. Să ne credem că reușim și altfel. Nu. Eclesiastul, un om învățat, înțelept, a spus așa. Dumnezeu a pus în inima fiecăruia, fiecărui om, fiecăruia dintre noi. Știți ce? Gândul veșniciei. Asta e un dat din creație. Nu-l poți smulge de acolo. Nu-l poți înăbuși. Nu. E acolo. Știi spre cine te duce? Înspre Dumnezeu. Orice ai încercat să pui acolo, 
E ca și cum ai arunca un bulgăre într-un hău, într-o prăpaschie, într-o groapă uriașă. Nu mă umple niciodată. Așa ne-a creat El. Cu această capacitate, cu această dorință imensă, după Dumnezeu. Orice ai căuta să pun în loc, nu se potrivește. Indiferent de ce neam ești, indiferent câți ani ai, acel gând al veșniciei e acolo și nu-l poți merge. Nu-l poți înlătura. Este un dat al creației. Meditează în seara aceasta și te înțeleg. Leagă relație cu Creatorul tău. Cu Dumnezeul Universului. Cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că aici și mai ales dincolo Viața ta să fie una plenară. De aceea este iadul atât de crunt. Imaginea focului și realitatea focului exprimă durere. Dar ceva mai rău ca focul va fi separarea pentru totdeauna de Dumnezeu. Asta va ustura mai tare decât flacăra omului. E o durere a sufletului, a omului din lăuntru. Faților, acestea sunt lucrurile pe care le credem despre Dumnezeu. Și așa să le aduc ele de ceea ce ne doare și ne interesează cel mai mult caracterul plenar al vieții. De dimineață și până seara și până veci. Medita asta până.